প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আমি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম আজকে আপনাদের সামনে একটি বিষয় নিয়ে উপস্থিত হব সেটা হচ্ছে বিল্ডিং এর ওয়ার্কিং বুক বা ওয়ার্কিং ড্রয়িং যে ওয়ার্কিং বুকটা সাহায্যে সেই ওয়ার্কিং বুকটা দেখে দেখে বিল্ডিং তৈরি করা হয় বা সবখানে রড প্রদান করা হয় এবং কলামের সাইজ বিমের সাইজ এবং ফুটিং সাইজ আমরা অটো কাটের মাধ্যমে যেটা তৈরি করি সেই অনুযায়ী সাইডে আসলে ঠিক আছে কি না এবং সেই অনুযায়ী সাইডে নির্মাণ করার জন্য যে বইকে অনুসরণ করা হয় অর্থাৎ মিস্ত্রিরা যে বই দেখে দেখে বিল্ডিংটা তৈরি করে তার নাম হচ্ছে ওয়ার্কিং বুক এই ওয়ার্কিং বুক কীভাবে তৈরি হয় এবং এতে কয়টি ড্রয়িং থাকে কি কি এর গুরুত্ব কি এটি নিয়েই আজকে মূলত আলোচনা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রোপোস্ট ফাইভ স্টোরেট রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং প্ল্যান আর কি একটা পাঁচতলা বিল্ডিংয়ের জন্য এই ওয়ার্কিং বুকটা তৈরি করা হয়েছে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি প্রথমটা হয় টাইটেল পেজ টাইটেল পেজের নাম থাকে মালিকের নাম থাকে তারপরে ওনার্স নেম থাকে তারপরে ফ্লোর এরিয়া গ্রাউন্ড ফ্লোর এরিয়া অর্থাৎ ফ্লোর এরিয়াগুলো কতটুকু এটা লেখা থাকে তারপর নেক্সটে আমরা যাচ্ছি হলো সাইট লোকেশন প্ল্যান অর্থাৎ যেখানে আমাদের সাইট হবে বিল্ডিংটা সাইট যেখানে হবে সেইখানকার এটা সাইট লোকেশন প্ল্যান হয় সাধারণত এটা দেওয়া থাকে তারপর আসতে আসতে সেকশন অফ গেট ডিটেলস এটা অনেক ক্ষেত্রে দেওয়া যায় আবার অনেক ক্ষেত্রে না দিলেও হয় দেখা যায় যে সকল বিল্ডিংয়ের মালিকেরা বলে যে আমাদের গেটটা সহ ডিজাইন করে দেন তখন গেটের ডিজাইনটা এক্সট্রা দেওয়া হয় সেটা এক্সট্রা হিসেবে এখানে আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটাই মূলত সেই বিল্ডিং ফাইভ স্টোরেট বিল্ডিং এটা হচ্ছে সেকশনাল এলিভেশন অর্থাৎ বিল্ডিংটার সেকশনটা দেখাইতে হবে প্রতিটা ফ্লোরে কিভাবে সেকশন হয়েছে সেটা দেখাইতে হবে এখানে স্ল্যাব উপরে প্যারাপেট ওয়াল এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যেখানে পিএল টু জিএল একটা ডিস্টেন্স দেওয়া আছে এখানে ডিস্টেন্স আছে দুই ফিট ছয় ইঞ্চি এভাবে নয় ফিট সাত ইঞ্চি এবং তার উপরে পাঁচ ইঞ্চি স্ল্যাব হয় তারপরে দর্শক মন্ডলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পরবর্তী ড্রয়িং যেটা আমরা সেটাতে যাচ্ছি নেক্সট ড্রয়িং এখানে দেখানো হচ্ছে যে গ্রাউন্ড ফ্লোর প্ল্যান আসলে আসলে বিল্ডিংটার ফ্লোরটা কি হবে আমরা যে বিল্ডিংটা তৈরি করব গ্রাউন্ড ফ্লোরটা দেখতে কেমন হবে আসলে গ্রাউন্ড ফ্লোরটা দেখতে যেমন হয় এই সুন্দরভাবে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গ্রাউন্ড ফ্লোরটা দেওয়া আছে দুই ইউনিট ড্রয়িং বেড বেড এই সাইডে পার্কিং এই সাইডে ডাইনিং ডাইনিং ড্রয়িং এইভাবে হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোর প্ল্যানটা দিতে হবে ওয়ার্কিং বুকে কারণ এটা দেখে দেখে গ্রাউন্ড ফ্লোর প্ল্যান তৈরি হবে তারপর পরবর্তীতে আসতে আসে ফার্স্ট ফ্লোর প্ল্যান অর্থাৎ বিল্ডিংটার দ্বিতীয় তলা দেখতে কেমন হবে সেটা কিন্তু এই প্ল্যানটা নির্দেশ করে অর্থাৎ এই প্ল্যানে যা আছে তা অনুযায়ী বিল্ডিংটা বাস্তবে তৈরি হবে এটাকে বলা হচ্ছে ওয়ার্কিং প্ল্যান এবং ফার্স্ট ফ্লোর প্ল্যান তারপরে আসতে আসে টিপিক্যাল ফ্লোর প্ল্যান টিপিক্যাল ফ্লোর প্ল্যান হচ্ছে যে ফার্স্ট ফ্লোর প্ল্যানের উপর থেকে অর্থাৎ দোতলা অর্থাৎ তিনতলা চারতলা পাঁচতলা এই ফ্লোরগুলোতে যে প্ল্যানটা হবে সেটা হচ্ছে এই প্ল্যান এখানে দুই ইউনিট বেড ডাইনিং এবং বেড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ইউনিট এবং এখানে একটা ইউনিট এখানে প্রতিটা রুমের মাপ সহ সুন্দরভাবে ডাইমেনশন দেওয়া আছে সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স দেওয়া আছে যাতে এটি দেখে সহজেই মিস্ত্রিরা বিল্ডিংটি তৈরি করতে পারে তারপরে আসতে আসে আমাদের ফাউন্ডেশন লে আউট প্ল্যান এই বিল্ডিংটার যে ফাউন্ডেশন বা ফুটিংগুলো ডিজাইন করা হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই প্ল্যান্টার মধ্যে সম্পূর্ণ ম্যাপটা দেখা যাচ্ছে এই অনুযায়ী বিল্ডিংটা আসলে তৈরি হবে এখানে দেখেন যে এফ ওয়ান সি ওয়ান তারপরে এফ টু সি টু তারপরে এফ থ্রি সি থ্রি এফ ফোর সি ফোর তারপরে এদিকে দেখেন সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স এগুলো শিডিউলও আছে আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি একটু অপেক্ষা করেন পরবর্তীতে আপনার শিডিউলটাও দেখবেন ফাউন্ডেশন লে প্ল্যান থাকতে হবে 
এটি দেখে দেখে ফাউন্ডেশন তৈরি হবে এই যে এটা হচ্ছে কলাম এবং ফুটিং শিডিউল আমরা ওখানে যে দেখলাম যে এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি এফ ফোর এগুলো যেগুলো নির্দেশ করা আছে এগুলো আসলে যে ওগুলো সাইজগুলো একটা চার্টের মধ্যে তৈরি করাটাকেই বলা হচ্ছে শিডিউল এই শিডিউলগুলো দেওয়া থাকে এখানে রিইনফোর্সমেন্ট দেওয়া আছে ষোলো মিলিমিটার ডায়া ছয় ইঞ্চি সেন্টার টু সেন্টার বোতলে এখন এটা হচ্ছে কলাম লেআউট প্ল্যান অর্থাৎ বিল্ডিংয়ের আমরা যখন ফুটিং তৈরি করা হয়ে যায় তারপরে কলামগুলো আসলে তৈরি করতে হয় কলামগুলো তৈরি করার পরে এখন যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কলাম লেআউট প্ল্যান এই কলাম লেআউট প্ল্যানটি সাধারণত ফুটিংয়ের পরপরই তৈরি করা হয় এই অনু মানে এই ড্রয়িং অনুযায়ী কলামগুলো সঠিক স্থানে বসানো হয় আপনাদেরকে আমি কনস্ট্রাকশন সাইটের ভিডিও সরাসরি দেখিয়েছি সেখানে যে ফুটিংগুলো দেখতে পারেন কলামগুলো দেখতে পারেন সেগুলো আসলে এইভাবেই মেজারমেন্ট অনুযায়ী বসানো হয় তারপর এটা হচ্ছে আসলে ফুটিং সেকশন অর্থাৎ আমাদের আমরা যে ফুটিংটা ওখানে তৈরি করি সেই ফুটিংটার সেকশন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এ এ বরাবর সেকশন করা হয়েছে এখানে এ এ সেকশন এই যে নিচে স্যান্ড ফিলিং তার উপরে ব্রিক ফ্লাট সোলিং তার উপরে আস্তে আস্তে সিমেন্ট কংক্রিট তার উপরে ডি এনফোর্সমেন্ট আর এগুলো হলো ভার্টিক্যাল রড স্যান্ড ফিলিং পি এটা হলো প্লিন্স লেভেল আর এদিকে আস্তে আস্তে হলো গ্রাউন্ড লেভেল আচ্ছা এরপরে আমরা নেক্সট রয়ে যাই যে আপনাদেরকে বললাম যে এখানে কলাম দেওয়া আছে সেই কলামগুলো আসলে শিডিউল আকারে দেওয়া আছে এখানে সি ওয়ান সি টু সি থ্রি সি ফোর এই যে আপনারা যেটা সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছেন এটা সম্পূর্ণ কলাম শিডিউল এক পাশ থেকে দেখাই সি ওয়ান সাইজ অফ কলাম সাইজ অফ কলাম এখানে বিলো গ্রাউন্ড লেভেল গ্রাউন্ড লেভেলের নিচে পনেরো ইঞ্চি আঠারো ইঞ্চি আর গ্রাউন্ড লেভেলের উপরে বারো ইঞ্চি পনেরো ইঞ্চি বারো ইঞ্চি পনেরো ইঞ্চি এইভাবে তারপরে সি টুর ক্ষেত্রে আসতেছে পনেরো ইঞ্চি বিশ ইঞ্চি তারপরে পনেরো ইঞ্চি বারো ইঞ্চি বাই আঠারো ইঞ্চি তারপরে বারো ইঞ্চি আঠারো ইঞ্চি আঠারো ইঞ্চি অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে এদিকে দুই ইঞ্চি কমে যায় গ্রাউন্ড ফ্লোরের উপরে এসে আর এদিকে তিন ইঞ্চি আর কি কমে যায় তারপর সি থ্রি সি থ্রির ক্ষেত্রেও তাই দেখতে পাচ্ছেন সি ফোরের ক্ষেত্রেও তাই আসলে এইভাবেই সি কলাম শুরু তারপর আসতে হচ্ছে গ্রেট বিম প্ল্যান আমরা যে বিল্ডিংটা তৈরি করি এই বিম বিল্ডিংটা হচ্ছে গ্রেট বিম যে তৈরি করা হয় সেই গ্রেট বিমগুলো আসলে কিভাবে দিতে হবে কত সাইজের দিতে হবে এবং কোথায় দিতে হবে তাই নির্দেশনার জন্য এই প্ল্যানটা ব্যবহার করে আপনারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে গ্রেট বিম ওয়ান গ্রেট বিম টু গ্রেট বিম থ্রি এগুলো আবার শিডিউল আছে শিডিউলেও দেখাচ্ছে আপনাদেরকে এখানে দেখেন সেকশন অফ গ্রেট বিম ওয়ান ওখানে যে গ্রেট বিমটা দেখলাম সেই গ্রেট বিমের সেকশনটা এখানে দেয়া থাকবে এটা অত্যন্ত ডিটেলস ড্রয়িং এখানে বিস্তারিত সব কিছু বর্ণনা করা আছে যেটা সিটি কর্পোরেশনে অ্যাপ্রুভাল শিটে পাওয়া যায় না কিন্তু ওয়ার্কিং বুকে সেই ড্রয়িংগুলো সবগুলো সুন্দরভাবে দিতে হয় না হলে মিস্ত্রি কাজে ভুল করতে পারে অথবা এটি দেখে তার কাজ করতে সমস্যা হইতে পারে তাই এখানে সব কিছু বিস্তারিত ড্রয়িং দেওয়া হয় এগুলোকে ডিটেলস ড্রয়িংও বলা হয় তারপর এখানে লং সেকশন দেখতে পাচ্ছেন লং সেকশন এখানে আসছে যে গ্রেট বিম এটা হচ্ছে গ্রেট বিমের লং সেকশন গ্রেট বিমের লং সেকশনে আপনারা ইতিমধ্যে হয়তো অন্যান্য ভিডিও দেখে বুঝতে পেরেছেন এই যে দুটি এক্সট্রা বটম বার তারপরে মেইন বার তারপরে স্ট্রিট আপ আর এখান থেকে এল বাই থ্রি দূরত্ব পর্যন্ত এক্সট্রা টপের দৈর্ঘ্য হবে এদিকে এল বাই ফোর পর্যন্ত এক্সট্রা টপের দৈর্ঘ্য হবে তারপরে এদিকে এল বাই থ্রি দূরত্ব পর্যন্ত এক্সট্রা টপের দৈর্ঘ্য হবে তারপরে এখানে লং সেকশন অফ দ্য গ্রেট বিম টু অর্থাৎ ওখানে গ্রেট বিম ওয়ান শেষ হয়ে যাওয়ার পরে গ্রেট বিম টু তারপরে প্ল্যান অফ স্টেয়ার ডিটেলস অর্থাৎ সিঁড়ি ঘরের যেটা প্ল্যান আছে সেটা হচ্ছে এটা সিঁড়ি ঘরের স্টেয়ার ডিটেলস সাধারণত থাকে প্রথমে দেখেন ফার্স্ট ফ্লাইট ফার্স্ট ফ্লাইটে এখানে ছয় ইঞ্চি রাইস এবং দশ ইঞ্চি ট্রেড তিন ফিট এগারো ইঞ্চি ল্যান্ডিং তিন ফিট এগারো ইঞ্চি ল্যান্ডিং তারপরে এটা হচ্ছে সেকেন্ড ফ্লাইট তারপরে এটা হচ্ছে থার্ড ফ্লাইট দশ এম এম ডায়া সেন্টার টু সেন্টার রড বসানো হয়েছে ফ্লোর বিম প্ল্যান 
অর্থাৎ এফ বি গ্রাউন্ড জি বি ওয়ানের কাজ শেষ এখন এফ বি ওয়ানের কাজ শুরু অর্থাৎ ফ্লোর বিম ছাদের উপরে যে বিমগুলো দেওয়া হয় সেগুলোকে ফ্লোর বিম বলা হয় দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সুন্দরভাবে ফ্লোর বিমের ম্যাপ করা আছে इतिम्य बुजते हैं टप एक्सट्रा बटम की से गो ड्रई सुंदर भाव देख তারপর লং সেকশন অফ ফ্লোর বিম টু জি বি টু এটিকে এটা চোদ্দো ফিট স্প্যানের জন্য এটিকে এটা তেরো ফিট স্প্যানের জন্য তারপর রিইনফোর্সমেন্ট স্ল্যাব অর্থাৎ স্ল্যাবের যে ডিজাইনটা করা হয় স্ল্যাবের জন্য একটা প্ল্যান দেওয়া থাকে সেই প্ল্যানটা হচ্ছে বারো ফিট পনেরো ফিট দশ ফিট পনেরো ফিট বারো ফিট দেখেন এখানে স্ল্যাবের রড ডিস্ট্রিবিউশন দেওয়া আছে দশ এম এম ডায়া পাঁচ ইঞ্চি সেন্টার টু সেন্টার ক্র্যাঙ্ক বাদ এবং এদিকে দুইটা দশ এম এম ডায়া এক্সট্রা টপ দুইটা এক্সট্রা টপ তারপর রিইনফোর্সমেন্ট প্ল্যান অফ ওটা আগেরটা ভার্টিক্যাল ছিল এটা হচ্ছে হরিজেন্টাল রড ডিস্ট্রিবিউশন এটাও তাই দুইটা দশ এম এম ডায়া এক্সট্রা টপ দশ এম এম ডায়া ছয় ইঞ্চি সেন্টার টু সেন্টার অল্টারনেটিভ প্যান্ট সেম জিনিস এ পাশে দিতে হবে সম্পূর্ণ স্ল্যাপটাতে এইভাবে রড পিছিয়ে দিতে হবে তারপরে সিসি ঢালাই হবে কিচেন ডিটেলস অনেক সময় কিচেন ডিটেলস দেওয়া যেতে পারে আবার না দিলেও হয় তারপর হচ্ছে ট্রাফিক্যাল হাই উইন্ডো সেকশন হাই উইন্ডোগুলো এইভাবে এই মেজারমেন্ট অনুযায়ী তৈরি করতে হবে সেকশন অফ উইন্ডো ডিটেলস উইন্ডোর জন্য ডিটেলস এখানে ডি ওয়ানের সাইজ ডি টু সাইজ ডি থ্রি সাইজ এখানে দরজার সাইজ সাত ফিট বাই টেন ফিট তিন ইঞ্চি এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা প্ল্যান অফ সোকোয়েল সোকোয়েলটার প্ল্যান দিয়ে দিতে হয় প্ল্যান অফ সেফটি ট্যাঙ্ক অর্থাৎ আঠারো ইঞ্চি ডায়া থাকে মেইন হট কভার এবং আঠারো ইঞ্চি ডায়া থাকে এগুলো সাধারণত স্ট্রিট ফুটিং ফাউন্ডেশনের আদলে গাঁথনি হয় বিশ ইঞ্চি পনেরো ইঞ্চি উপরে দশ ইঞ্চি গাঁথনি হয় এটা হচ্ছে প্ল্যান অফ সেফটি ট্যাঙ্ক সেফটি ট্যাঙ্কের রড ডিস্ট্রিবিউশন एलिभेशन সেকশনাল এলিভেশন তারপর গ্রাউন্ড অ্যান্ড টিপিক্যাল ফ্লোর প্ল্যান তারপর গ্রাউন্ড অ্যান্ড টিপিক্যাল ফ্লোর প্ল্যান স্ল্যাব বিম ডিটেলস ডিটেল বিম লেআউট ফুটিং লেআউট প্ল্যান ফুটিং লেআউট প্ল্যান 
printing in our plan you can shop details you have a very good eye to record a print career if a boy to record a लाइक दिन आशा कर